Et pour le coup et pour le coup, euh, malheureusement, il y a un flou pour que les communes puissent vivre et développer certains services. Corruption. Ah, mot qu'on ne connaît pas dans les petites communes, qui peut être très connu dans les grandes, mais chez nous, on nous propose même rien du tout. Euh, Gilets jaunes. Eh ben, C'est le grand désespoir des Français et des ouvriers de France. Malheureusement, euh, on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Terroir, chose très très importante, euh, le terroir, la campagne, euh, le, 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 le cru, euh, enfin voilà, quoi, tout, tout, tout ce qui est autour de la campagne est très très important euh, pour moi. Rombouin, on y arrive. Travaillant en laborie au département, euh, je trouve au contraire de certaines personnes que les ronds-points sont très utiles pour la fluidité de la circulation. Malheureusement, malheureusement ils sont très onéreux. C'est vrai. Une minute cinquante encore, c'est magnifique. Ça, j'y répondrai pas. Et restez du cœur. Malheureusement, une association qui existe et qui travaille beaucoup. Euh, elle existe parce qu'il euh, y a trop de différences sociales en France et, et, et franchement, on ne devrait pas en être là et on, on devrait vite en sortir de cette situation. PMA, GPA. Écoutez, euh, je ne vois pas d'inconvénient à ce que des, des gens accèdent à ces procédures-là pour avoir des enfants. Euh, malheureusement, certains en ont besoin, d'autres moins. Circulation. On n'est pas inquiété euh, par les problèmes de circulation sur nos petites communes et on en est très satisfait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y reste. <rire> Ensuite, passage clouté. Ben, écoutez, il y en a un dans la commune, mais bon, il n'a pas une utilité euh, très grande, il est emprunté très, très très rarement. Euh, ça va être très très utile en ville euh, pour que les pétons ne se fassent pas écraser et malheureusement, ça arrive quand même. Équipe, eh bien, une équipe, euh, c'est le moment là, en ce moment, une équipe municipale. Donc on est en train de monter notre équipe pour euh, gérer notre petite commune euh, à peu près de manière familiale, euh, tout à fait euh, apolitique. Et, et, et voilà. C'est pas fini si bon, on, va, on va traîner là. <rire> Ça fait long, je vais voir ce truc là. Vivre ensemble, <coughs> vivre ensemble, chose que l'on sait encore faire à la campagne. Et, et heureusement, c'est dommage qu'en ville, ce, ces valeurs-là ne, ne continuent pas. Notre équipe municipale est constituée de 11 personnes. À Bertès, nous avons essayé d'avoir une représentativité assez variée au niveau des corps de métier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir la parité. Euh, il est plus difficile d'avoir des dames dans le conseil municipal que des hommes. Euh, tous les corps de métier sont à peu près représentés, des ouvriers, des professeurs, des vendeurs, euh, des fonctionnaires, euh, des artisans, des retraités, enfin voilà. Et nous avons essayé de couvrir géographie, euh, oui, géographiquement toute la commune pour que tous les quartiers soient représentés euh, au sein de notre conseil municipal. Voilà ce que je peux dire sur notre équipe. Euh, nous gérons notre petite euh, commune euh, de façon familiale. Euh, nous essayons d'apporter le maximum de services à la population pour, euh, pour leur, leur satisfaction et leur bien-être. Voilà, c'est terminé. <rire>